大家好，我是兵哥。现在又到了吃皇上的季节，今天我就为大家分享一道蜀丝皇上的家常做法。这样做出来的皇上，香辣开胃，下酒又下饭，做法还非常的简单。这样做出来没有一点腥味，而且特别的容易撕开。今天我就把详细的做法来分享给大家。接下来就请跟着我的视频，看我是怎样操作的吧。现在的皇上真的是太贵了，我们这边的皇上是五百克一斤。首先，我们将皇上撒上一点食盐，先让他们开心的跳一个舞。这个时候，我们来切点配料。准备一点大蒜，将大蒜先切成薄片，再改刀将大蒜剁成蒜末。蒜末切好以后，将它装入小碗里面。接着再准备几个新鲜的小米辣，将小米辣切成圈。切好之后，和大蒜装一起备用。再准备一小块去皮的生姜，将生姜也切成薄片。再改刀切成姜丝，最后再将它切成姜末。切好之后，和大蒜、小米辣装一起备用。然后再准备一把蒜苔，将蒜苔切成小段。切好之后，也将它装入小碗里面。做蜀丝滑上，新鲜的紫苏是它的灵魂。加入一点紫苏，不但可以去腥，它还有一股特殊的香味，特别的适合做蜀丝滑上。现在我们的滑上已经睡着了，身上的粘液也基本上已经出来了。然后我们往里面加入适量的清水，将皇上清洗一下，洗掉杀出的粘液，那样做出来的皇上颜色还会更加的漂亮，也不会那么容易粘锅。清洗干净之后，再将皇上给捞出来，放一旁沥干它的水分。接着我们起锅。锅中加入适量的菜籽油，再轻轻的晃动一下锅，让油全部融到锅中。油热后，下入皇上，开小火将它慢慢的煎。然后我们用筷子轻轻的翻动，避免皇上交叉在一起，那样煎出来的皇上就不会成型。就这样开中小火慢慢的煎，大概煎个两到三分钟左右。我们还要不停地晃动一下锅，这样所有的皇上才能够受热均匀，不会有的皇上已经烧焦，还有的皇上还没有煎到。亲爱的朋友们，视频都已经看到这了，如果我的视频对您有帮助的话，麻烦伸出您发财的小手，给我点个免费的小心心，鼓励一下。您的每一个点赞、关注都是对我最大的支持，也是我前进的动力。点我头像，还能看到更多的美食视频，总有一道适合您的口味。嗯、将皇上煎制成视频中这样就差不多了，大家看一下，这样煎出来的皇上是不是非常的漂亮？我们将煎好的皇上推至一边，然后下入刚才切好的姜蒜和小米辣，再加入一把辣椒结，开中小火将它们炒香。
，将蒜小米辣炒香以后，和皇上一起翻炒，让皇上充分的吸收它的香辣味。接着我们开始调味，加入少许的食盐，再加入一点鸡精，加入一点生抽，少许的蚝油。再快速的翻炒，把调料翻炒均匀。喜欢吃辣一点的，再加入一点辣椒面；不喜欢吃那么辣的，就不要放。再快速的翻炒。想要皇上更香的关键来了，往里面加入半杯的高度白酒。它的香味一下子就出来了，再快速的翻炒几下就可以了。最后，我们把刚才切好的紫苏也加进来，蒜苔也加进来，再快速的翻炒几下，把蒜苔和紫苏炒至蛋生就可以了。出锅之前，再加入一点孜然粉，再翻炒个五六七八下就可以出锅装盘了。好了，炒成这样就可以出锅了。就这样。我们的手撕皇上就做好了，在饭店我们叫它手撕太极图。像这样一道菜，现在饭店里面最少要九十八一份。这样做出来的太极图，好撕又好吃，下酒又下饭，做法也非常的简单。家里来客做上这样一道手撕太极图，真的是太有面子了，客人还会夸您是大厨。好了。今天的视频就分享到这了，非常感谢大家的收看，我们下期视频再见，谢谢大家，记得给我点赞、关注并留言转发哦。